Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana ndugu zangu wa Tunduma. Wananchi wa Tunduma, wanachadema wa Tunduma, viongozi wetu wa chama wa Tunduma kwa namna ambavyo umeendelea kukiamini na kukilinda chama chenu. Mionyesha wivu mkubwa kwa chama chetu. Asanteni kwa heshima hiyo. Asanteni kwa kuilinda chadema kwa wivu mkubwa Mungu awabariki sana. Nazungumza Tunduma nikitambua kwamba Tunduma ni mojawapo ya miji na wilaya ambazo zimeteswa sana wakati wa miaka saba hasa miaka mitano na robo ya utawala wa mtu aliyeitwa John Pombe Magufuli kama ambavyo mimi nimepita gerezani natambua wako wanatunduma zaidi ya sabini na bado tuko hai Wako wengine walipotea mpaka leo wataidizi wetu watujui walipotelea wapi. Wako wengine waliuawa. Wako wengine walipigwa risasi. Na mwambia ndugu yangu mdogo wangu silinde. Wewe silinde unakubali kwenda kuwa kiongozi wa damu za wachadema. DC Rwanda unakubali kwenda kupokea UDC wa damu za Watanzania wenzenu. Ngoja niwasomee maandiko ya Biblia. Ndugu zangu wa Tunduma naomba mnisikilize. Huyu kijana silinde. Nilimpokea mimi Chadema. Mtoto mdogo yuko chuo kikuu tukamfundisha siasa mwaka 2008 tukamlata tunduma tukamnunulia nguo na viatu niseme nisiseme niseme nisiseme tulia tunduma tukamnunulia nguo kwa sababu alikuwa hana hata nguo na kupiga picha ya kwenda kuwa kiongozi. Namfananisha Silinde na mtu kwenye Biblia aliyeitwa Yuda Iskariot. Aliitwa nani? Sikiliza historia ya Yuda Iskariot. Matayo mlango wa 26 mstari wa 10 sita unasemaje Kisha mmoja wapo wale wanafunzi kumi na wawili aitaye Yuda Iskariot Alikwenda kwa kuhani mkuu akamwambia Mtanipa kiasi gani Mtu huyu nikimtoa kwenu Wakamwambia tutakulipa vipande selasini vya fedha tangu wakati huo Yuda akaanza kazi moja ya kumsaliti Yesu Huyu Silinda alimtumaini magofuli akasahau kuna Mungu Akasaliti ndugu zake akasaliti waliomlea akawasaliti wanatunduma akasaliti wanachadema akasaliti mageuzi akifikiri magofuli ni Mungu. Chama hiki tunaanza na Mungu na tunamaliza na Mungu. Mungu ameshamaliza biashara yake. Na mkanya silinde. Silinde usaliti unaoifanyia Chadema. Hautakuacha salama. Sisi ni Wakristo. Ngoja tumuone mdogo wetu huyu. Sisi ni Wakristo. Nenda ka nenda kafanya toba kwenye ibada. Kaombe msamaha kwa wanatunduma. Kaombe msamaha kwa Mungu. Usitoombe sisi msamaha. Msamaha natoa Mungu, si ndio jamani? Ukitaka maisha yako ya, ya amani, umeiuza chadema. Na umeshirikiana na DC Luandala. DC nayo huyu wenu alikuwa ni kijana wetu 
kifua cha deba kanisani kwenye ibada yako kamuomba Mungu akusamehe dhambi ulizofanya sisi wana cha deba na sisi tutakusamehe lakini usipoomba msamaha kwa Mungu yatakayokukuta usitulalamikie wana cha deba na wenzake wamekuwa chanzo cha watu kuteswa uwanja huu kuna watu wamekaa mabusu miaka hebu wasimame hapa mbele niliwaita hapa mbele wale watu wote waliokwenda gerezani kwa mateso na udikteta uliosababishwa na shilinde angalia uma wa watoto hawa wa mama wa baba wamesota magerezani miezi pandeni juu pandeni juu pandeni juu ni kweli na wabudu ile na wewe mwenyezi umefungwa mheshimiwa nenda na wewe mbele kule Watu wote ambao wamepita magerezani waje hapa mbele dunia ione ukatili wa udikteta uliofanywa tunduma. Wengine pale atajua speaker hapo hamna shida. Kaa hapo, simama. Sogeni huku sogea tafadhali Sogea sogea huku Wapungeni mikono wananchi wetu na wananchi naomba mwapungie mikono makamanda hawa Hawa wameendelea kuilinda demokrasia katika nchi yetu Asanteni sana Mungu awabariki kaendeleeni kusimamia na kupigania haki kwani kwenda gerezani ni sehemu ya mchakato wa kuitafuta haki katika nchi yetu ndugu zangu sijui kama hata kama kuna mwana CCM katika uwanja huu atafurahia mateso ya wana Tanzania wengine kwa sababu ya mambo ya siasa hawa watu lazima tupige yowe kuwapa laana shika mikono kichwani wote weka mikono kichwani wapiga picha panda juu nataka muone salamu mpya tunduma ya kulaani wale wote walioweka watu wetu ndani na hiyo laana Mungu akawashushie kiama Shika mikono juu, weka mikono kichwani, wote. Weka, weka mikono kichwani, weka mikono kichwani tuduma yote. Weka mikono kichwani. Kama una jirani hajaweka mkono kichwani huyo ni wakiani. Weka mikono kichwani wote ndugu zangu wa tuduma. Nikisema sirinde mnasema huwi. Sawa? Sawa sawa. Nasema mpaka akaombe radhi alipigia simu aniombe radhi nimwambie aende kwa kwa kanisa lake akaombe msamaha kwa Mungu weka mikono kichwani Nikisema silinde mnasema nini Kwanza mimi nitasema silinde mtanijibu mtasema mtapiga hivi alafu mtasema Yuda Iskariot kuanzia leo tunambatiza jina jipya yeye ni nani 
Okay, alafu mara ya pili mnapiga uhu ui. Sawa? Okay. Silinde! No. Mara ya kwanza mnasema Yuda Iscariot. Mara ya pili mtasema ui. Sawa eh? Okay. Ernest Silinde! Habari ndio hiyo. DC na mmezea nitamrudia siku nyingine. Ndugu zangu. Asante ni tunduma. Ndugu zangu wa tunduma. Nimesema jambo hili ni makosa ya tunduma ni kuipenda chadema. Chama chenu cha Chadema ni chama kinachoongozwa na kinachosimamia misingi ya uhuru wa watu. Haki za watu. Demokrasia katika nchi yetu. Na maendeleo ya watu wetu wote. Kosa lenu mmesimamia misingi ya utu. Katika kutafuta haki ya tunduma. Mmehukumiwa mmeutu watu wa tunduma asanteni na tuendeleeane kazi hiyo kama ambavyo Mungu atatuwezesha Tumepita miaka saba limejange limejaa nyoka wenye sumu Kuna wengine hawakuwa na bahati maisha yao yalikatizwa Wengine wakafanywa dilema Wengine wakapigwa risasi Wengine magerezani Lakini kuna wachache ambao Mungu alituvusha Shukrani na utukufu wa Mungu wetu tutaendelea kushukuru siku zote. Lakini miaka saba tuliyopita katika kivuli cha mauti kwetu inapaswa kuwa miaka saba ya mafunzo ya namna ya kuwa vijana wakakamavu, viongozi wakakamavu kuitetea haki wakati wote bila kuogopa wala bila kutelereka. Sasa wengine walitusaliti wakifikiri wataishi milele kwenye mambo ya giza. Mambo ya giza Mungu na njia yake ya kufanya miujiza na Mungu wetu amefanya miujiza. Watu wa tunduma mlikuja gerezani na mimi nilivyokuwa gerezani. Wengine mlinifanyia ibada na sala asanteni tunduma. Asanteni mkuu mzima wa songwe mlikuja gerezani ukonga mara nyingi mkaniletea mchele mkaniletea salamu mkamtoa chakula kwa familia yangu hata michango ya fedha mniletea nikiwa gerezani Mungu wenu Mungu wetu aliyewajalia uwezo huo na upendo huo na mo maendeleo kwa hapa zaidi mara saba mara saba sabini Nimewaambia na washukuru sana namna ambavyo mmekilinda chama Nimetoka rukwa. Jana nilikuwa na mkutano mwingine mkubwa kule Sumbawanga. Na leo nimefanya mkutano mwingine mkubwa mji unaitwa Laela kwenye jimbo la Kwela. Wa Tanzania wana imani kubwa na chama hiki. Ambacho nawaambia ndugu zangu wa Tunduma. Tanzania nzima leo inatambua kwamba chama pekee kilichobakia cha kuwatetea wananchi ni chama hiki cha chadema na hata magofui na kina silinde walioamua kuwatasa viongozi na wanachama wa chadema walijua kwamba kwa je uchaguzi huru na haki CCM wana tena ubavu wa kupambana na chadema kwa chochote kile uongo kweli Ndiyo sababu waliamua kutumia mbinu chafu mbinu za giza kujaribu kuwatisha wa Tanzania viongozi wa serikali tunasikia la homa na ninyi askari polisi mnakwenda kushiriki kushusha bendera za chama cha siasa mambo ya kihuni haya kama askari mnafanya jambo hilo na watafadhalisha sitafadhalini sana Msishiriki dhambi za watu wanaoishi gizani. Ninyi ni watu wa kusimamia haki za wananchi, simamieni sheria, haki patikane kwa watu wote. Mnangua bendera.
Chadema haiko kwenye bendera. Chadema iko kwenye mioyo na akili za Watanzania. Hiyo akili matope. Ndugu zangu hiyo ni akili matope. Ameneni uma huu. Haukusombwa huu. Umekuja kwa mapenzi yao. Chadema ni roho iko roho mwao. Chadema ni imani. Tumejenga chama cha imani ya watu. Watu wanaipenda Chadema sio kwa sababu tuna fedha ni kwa sababu tuna kauli na tunasimama kwenye kauli zetu kujenga taifa lenye uhuru wa watu angalia uma huu miaka saba ijafanya mikutano ya hadhara kwa nini unatoka aje unazuia mikutano ambayo ni furaha ya watu tulia kina mama angalia uma wote au ndugu zangu wa Sumbawanga ndugu zangu wa Tunduma hawa watu wana furaha tumekutana leo. Wameacha kazi zao kwa mapenzi yao, wamekuja kuwasikiliza viongozi. Tumelata furaha kwenye mji wa Tunduma, uongo jamani. Watu hawa wamenyimwa miaka, wamenyimwa furaha kwa miaka saba. Mikutano ya siasa ni uhuru wa watu. Chama chetu kinatetea uhuru wa watu. Ukipenda kuwa CCM, uhuru wako. Ukipenda chadema uhuru wako. Si ndio jamani? Mikutano ya siasa ni kielelezo cha uhuru wa watu. Anatoka kiongozi mmoja mwaina wazimu tu. Anasema kwa zanzia leo hakuna mikutano. Hakuna mikutano. Na polisi na nyinyi mkachukua mabomu. Mkasimamia ukatili na ubatili wa katibu. Mikutano ya siasa ni haki ya raia. Ni haki yenu muishikilize. Mikutano ya siasa ni fursa ya kujenga demokrasia kwenye nchi yetu. Viongozi wanaibuka kwenye mikutano kama hii. Huku ndio tunaopata madiwani. Huku ndio tunaopata wabunge. Huku ndio tunaopata marais. Huku tunaopata viongozi wa serikali za mitaa mikutano. Unapozuia mikutano ya siasa, unazuia maisha ya watu. Hapa katika uwanja huu leo kuna watu wataanza mahusiano ya kibiashara ya yale mengineyo watatengeneza maisha uongo manake watu tunakutana kuna watu wametoka Rukwa kuna watu wametoka Mbeya kuna watu wametoka Barali kuna watu wametoka Marekani kuja kwenye mikutano hii na ninyi mmetoka maeneo yenu mnakuja tunakutana tunazungumza Polisi Angalieni huma huu hajasukumwa mtu hata mmoja hajapigwa mtu hajakanyagwa mende Watu wamekuja kwa amani zao na ninyi tungeni amani ya wananchi hawa Hatutaki tena kuona magari ya washawasha kwenye mikutano ya raia Hatutaki tena kuona mikuta, kuona mabomu ya machozi kwenye mikutano ya raia Na mimi nimezungumza na Masamia Nikaonea mama Samia ukitaka hichi itulie rudisha haki za watu kufanya siasa Waambie chama chako wasitake ushindi wa gizani watake ushindi wa kuvumbanisha sera waje majukwani tupambane kwa hoja na sera Namshukuru Maza alinielewa Tukakubaliana turudishe haki ya wananchi. Na ndio sababu unaona leo tayari tunaanza mikutano ya hadhara nchi nzima. Kama kina silinda na wenzake wa CCM wana ubavu nao warudi hapa 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 Tunduma wafanye mkutano wananchi waamue. Makapi ni nani na mchele ni nani? Ndugu zangu wa Tunduma Tunafanya siasa kwa sababu siasa ni maisha yetu. Hatufanyi siasa ndani ya chama hiki kama mchezo wa kuigiza. Tulikuwa na vyama ishirini vya siasa ya upinzani. Wameua vyama vyote. Chama kimoja kimebaki kimesimama ni Chadema. Na tumesimama kwa sababu tulikataa kupiga magoti. 
tulisema tutasimama tuhesabiwe hatutakubali kuendelea kuona madhambi na ubatili ukitendeka kwa hiyo tunaposema sera yetu inazungumzia uhuru haki demokrasia na maendeleo ya watu ni hiyo kielelezo cha maisha tunaishi viongozi na wanachama wa chadema tunawahitaji tunduma tunawahitaji songwe kwa sababu tuna wajibu mkubwa wa kuibadilisha nchi yetu nchi yetu hii ina watu milioni sitini na kitu mko wenu wa songwe una watu takriban milioni moja tunataka watu wa songwe waungane na rukwa waungane na arusha waungane na mwanza zanzibar dar es salaam mbeya kilimanjaro manyara shinyanga mara kagera katavi kigoma ni msiba wa taifa na ndugu zangu wananchi wa tunduma msiba ukikabidhi nyumbani kwako unatakiwa ufanye nini ili umalize msiba Sunazika kama CCM ni msiba katika nchi yetu tuna kazi moja tu ya kufanya nini msiba tuna kazi moja ya kufanya nini msiba lazima tuzike msiba wa umasikini uliosababishwa na chama cha mapinduzi kwa zaidi ya miaka sitini ya huru nchi yetu hatufanyi siasa kama ngonjera tunafanya siasa tukiwa na malengo tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa viongozi wangu mmeiahidi kwamba mitaa yote na vijiji vyote vya mkoa wa Songwe majimbo yote matano madiwani wote kuna kata tisini na mkoa wa Songwe kuna vijiji sa vijiji 307 mkoa wa Songwe kuna vitongoji 1489 mkoa wa Songwe tunavitaka chadema lazima tukazike msiba wa umaskini tunakubaliana ndugu zangu tunakubaliana ili tufikie malengo hayo ni lazima kuanzia sasa tukajiandae vizuri hakuna kisigizio cha oo mikutano imezuiwa mikutano sasa ni ruksa viongozi wangu msikae tena majumbani mkajiamini nendeni mtaa kwa mtaa kitongoji kwa kitongoji tunataka mkoa mzima wa Songwe tukaizike CCM tukauzike umaskini tukaumalize msiba wetu nafukuza la machinga Hivi, hivi mmoja niwaambie. Tulie, tulie niwaambie. Ndugu zangu wa Tunduma. Kila mwaka nchi hii inazalisha vijana milioni moja wanaotoka kwenye vyo, kwenye shule na maeneo mbalimbali. Serikali na uwezo wa kwa ajili asilimia tatu ya vijana wanaomaliza masomo. Hao wanaofanya umachinga sio tu kufuta kipato cha kula wanalazimika kwenda kuuza nguo na urembo barabarani umachinga ni adhabu unakuta kiongozi wa serikali anaelipwa mshahara kwa kodi zetu unawafukuza wa machinga wakale kwa nani unashindwa kuwapa ajira umeshindwa wengi kuwapa elimu iliyo bora wanajitafutia kipato cha halali Unawaambia nini hamna uhalali kwa sababu wewe unalipwa mishahara na serikali. Uni ukatili uliopitiliza. Nawaambia ndugu zangu wa Tunduma, njia ya kumaliza wala sio tu kulalamika ni kwenda kukipanga chama chetu ili kwa pamoja tuzike msiba huu. Na kwenda kuzika ndugu zetu waliopatwa na ukipatwa na msiba umepatwa na maumivu kwenye familia uongo jamani wanachadema wanakwenda kama huni ujinga nawaambia viongozi wa chadema kama ni kurudi jela turudi jela twendeni misibani tukatoe na michango na rambirambi atitokee mtu akawazuia tuko tayari anatokea mwenyekiti wa kijiji 
na mtendaji ambaye mwenyewe hakuchaguliwa na wananchi mnakwenda msibani kuani misiba mnapeleka rambi rambi za chadema wanasema isipokelewe huo ni utoto ni ujinga na waagiza viongozi wangu endeleeni kwenda kwenye misiba saidianeni na wananchi wetu hata angekuwa mtu wa CCM mpelekeni rambi rambi anaweza kapata akili kesho akabadilika uongo jamani stendi ya mpemba inakuwaje yani tunapoongozwa na watu maduanzi ndio sababu tunapata ujinga kama huu mpemba ni ndugu zetu si ndio hatuna ugomvi na mpemba wana haki yao na hata watu wa mpemba wako hapa lakini uwezi ukaamua vyombo vya usafiri viishie mpemba watu waanze kutafuta bajaji boda boda miguu wahamishe tena usiku wa usiku wanakuja huku upande wa upande wa nini watunduma hiyo ni akili matope peke yake inayoweza kufanya uamuzi kama huo na waambia vijana wangu makamanda wangu tutaendelea kulifanyia kazi na mimi hili nalichukua nitapeleka huko ngazi ya juu tuone kama kuna mtu mwenye ubavu wa kuwazuia wananchi wa tunduma kupata huduma ya stand katika eneo lao huu ni ukatili kwa wananchi ni wajibu wa serikali kutoa ajira kwa vijana wajibu wameshindwa kutekeleza na kama wameshindwa kutekeleza wajibu huo waruhusu vijana wetu wafanye biashara kwa kadiri wanavyopenda na haya tunayadai kama mambo ya mpito tukitambua kwamba katika uchaguzi ujao tutarejesha utawala wetu katika mji wa Tunduma tutarejesha utawala wetu katika mitaa ya Tunduma katika vijiji tutawarejesha madiwani wetu kwenye albashauri na hakika chadema tutakwenda kuongoza serikali mwaka 2025 utawala huu una dhambi nyingi na utawala huu umefitinika tunakwenda kupigania mabadiliko makubwa ni funge kwa kuzungumza hoja ya katiba na tume huru ya uchaguzi ndugu zangu mambo mengi ya ukatili wa viongozi wa serikali tunayoyapata kwa sababu viongozi wengi wa serikali hawakuchaguliwa na wananchi wameteuliwa na watawala wakuu kwa hiyo hawana huruma hawana fili hawana mapenzi na raia wanaowaongoza chadema tumesema chimbuko la matatizo yetu yote ni katiba mbovu katika nchi yetu na tumekubaliana na mheshimiwa rais kwamba tuzungumze mambo ya haki kwenye hichi na haki yetu tutakuizungumza ianzie kwenye katiba mpya na katiba bora. Kwa hiyo tunaendelea na mazungumzo. Yako mambo mengi tunayapigania kwenye katiba. Ili katiba hii ikahakikishe haki inapatikana kwa wananchi wote. Katiba hii ikahakikishe rasilimali za nchi yetu zinatumika kwa faida ya Watanzania. Katiba hii ikahakikishe mifumo ya uchaguzi katika nchi yetu inakuwa huru na haki tunataka chaguzi zote kuanzia vitongoji kwenda kwenye wenye viti wa mitaa na wenye viti wa vijiji madiwani wabunge na rais wote chaguzi zote za viongozi kwenye nchi yetu zikasimamiwe na tume huru ya uchaguzi na sio kusimamiwa na wakurugenzi wachakachuaji wezi wa kurawa Sawa sawa ndugu zangu wa Tunduma. Hayo ndio mambo tunayopigania kuhakikisha kwamba hawa madisi, hawa watu wa usalama wa taifa, hawa kurugenzi wa wilaya, hawa watendaji wa vijiji na watendaji wa kata ambao ndio nakuwa mashinare ya kuiba na kuchakachua chaguzi, wasisimamie tena chaguzi katika inchi ili nchi hii ikachagua wananchi ambao wamewakubali na wamepiga kura zao za halali tuwapate viongozi wenye kibali cha umma na kibali cha umma ni kibali cha Mungu
ujinga huo utakwisha kwenye mabadiliko ya katiba kiongozi yeyote hata akiwa rais wa Chadema akifanya makosa akiwa ofisini atashtakiwa na atabeba msalaba wake mwenyewe Ujinga huo lazima tutaukataa Tunataka kuondoa vyote vyote hivyo tupunguze mzigo wa uendeshaji wa serikali serikali ziongozwe na viongozi waliochaguliwa na wananchi Unakuta DC shangingi mkuu wa mkoa shangingi kuendesha serikali ya nchini gharama kubwa sana kwa sababu ya limfumo likubwa linalomeza na kutafuna kodi za wananchi tunataka tukawe na serikali ndogo makini inayojali matumizi ya busara ya kodi za wananchi ili kupunguza mzigo wa kodi na tozo kwa wananchi wa Tanzania wenzangu mmepigwa fimbo za kutosha ni aibu kuendelea kuwa chama cha mapinduzi hata kimeona kijana katika miongoni mwenu kijana wa miaka 30 40 bado yuko CCM huyo mfanyeni mfanyeni sala na toba mmwombee huyo uenda na mshukule si mnanielewa eh yani huyo mmfanyeni bado mmwombee kabisa huyo anahitaji ufunuo naomba nimalizie hotuba yangu kwa siku ya leo kwa sababu muda umekwenda sasa hivi ni saa 12 na mimi sipendi kuvunja sheria mboe. 12 juu ya alama nitasimamisha mkutano wangu. Niwashukuru sana sana kwa namna ambayo mmeendelea kukijenga chama na ninawaomba viongozi wangu wasongwe. Ukiona walichokifanya CCM kwa miaka saba iliyopita ni kielelezo cha hofu yao dhidi ya chadema hiyo mwelewe hivyo wanatuogopa sana lakini tunawaambia arobaini zao zimefika kazi yetu sio kulalamika kazi yetu ni viongozi wangu wote mlioko mali hapa mkaanze kukipanga chama kila eneo na kila mwana chadema hapa hakikisha na kali ya chama chetu tusiseme sisi ni chadema peoples alafu mtaki kukata kadi za chama Tunataka tukate kadi za chama na tulipie shilingi elfu mbili na mia tano ndio kiwango cha chini cha kadi ya chama kwa mwaka hizo pesa zikajenge maofisi ya chama zikalipe makatibu wa chama zikanunue bendera za chama zikakiandae chama kwa uchaguzi mkuu wa rais wa bunge madiwani vijiji na vitongoji na washukuru ni sana ndugu zangu wa tunduma Mungu awabariki sana. Naomba tunapokwenda kumalizia mkutano huu mkapeleke salamu zetu nyingi sana sana kwa ndugu zetu ambao hawakuweza kufika mahali hapa. Asanteni viongozi kwa mkutano mzuri. Mmefanya kazi kubwa ya kuandaa mkutano huu na sisi tumefarijika tumezungumza na makamanda wa ukweli kabisa wa Tunduma na mkoa mzima wa Songwe kesho tutakuwa kule mlo kisha baadaye tutakwenda mbea mjini tukiendelea na ziara yetu ya kugawa sumu ya kuangoa hawa watu wetu wa mboga mboga walioshindwa kuiongoza nchi yetu ipate mafanikio naomba tunyoshe mkono tupungiane tuweze kuagana kunja ngumi sasa ndugu zangu wa tunduma kunja ngumi kunja ngumi kunja ngumi koroga ngumi zenu kunja ngumi tunduma people tunduma people Asante sana.